জলে ভাষা পদ্মপাতা সে পাতায় বড় বড় পা ফেলে সতর্ক চলাচল জলময়ূরের এটি একটি পুরুষ জলময়ূর প্রেমিকাকে কাছে ডাকতেই তার সব চেষ্টা সে ডাকে সারা দিয়ে কাছে আসে স্ত্রী ময়ূর তবু পাত্তা দেয় না বিশ্বাস অবিশ্বাসে দোলা চলে স্ত্রী ময়ূরটি একসময় ওরা ঘর বাঁধে পদ্মপাতায় ঘর কুটোতে ঘর বাঁধে পুরুষ ময়ূরটি সে ঘরে চারটি ডিম পেরে চলে যায় স্ত্রী ময়ূর সে যে যায় আর ফিরে আসে না ডিমের দায়িত্ব নেয় পুরুষ ময়ূরটি টানা ২৬ দিন ডিমে তা দেয় একে একে ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে জল ময়ূরের ছানা ওরা মূলত চারটা ডিম দেয় দিয়ে একটা পুরুষ পাখিকে যখন বাসায় রাখে বারো থেকে বিশ দিনের মধ্যে সে আর একটা পুরুষের সঙ্গে বাসা তৈরি করতেছে মিটিং করে মিটিং করে তারা তাকেও আর একটা বাসা তৈরি করে ডিম দিয়ে তাকে ওখানে রাখিয়ে দিচ্ছে একই বছরে সে যদি নিজে ইনকিউবেট করত সে এতগুলো বাচ্চা কিন্তু পেত না তার বংশোদ্ধার বা তার বংশের সেই হয়তো থ্রেট আছে কিছু যেটা হয়তো এখনো আইডেন্টিফিকেশন হয় নাই মাত্র ঘন্টা চারেক আগে ওদের জন্ম সদ্য চোখ ফোটা ছানাটি হামাগুড়ি দিতে দিতে বাবার কাছে যায় মাতৃহীন ছানাগুলোকে পরম মায়ায় বুকে আগলে রাখে বাবা ময়ূর দিন সাতের পর কচি পদ্মপাতা অঙ্কুর ও বীজ খেতে শেখে ছানারা সেই সাথে শেখে বেঁচে থাকার মন্ত্র বাচ্চাগুলো জন্মের পরেই তারা স্বনির্ভর জলাশয় অঞ্চলে দেখবেন যে অনেক ধরনের পিডেটর থাকে বেশ ইগল থাকে চিল থাকে এই পাখিগুলো থাকে তাদের বাঁচার জন্য যদি আপনি একটা যা ফিক্সড থাকতো বসে থাকতো অন্যান্য পাখিগুলোর মধ্যে তাহলে বাচ্চা তো খেয়ে চলে যেত কারণ বাবা তার সবসময় গার্ড দিতে পারবে না বাবা তো খেতে হবে যেহেতু বাবাই একমাত্র তাদের ভরসা মা তো চলে যায় এভাবে দু মাস পর্যন্ত বাবার কাছেই থাকে শিশুরা তারপর প্রকৃতির নিয়মে ওরাও একদিন বাবা মা হয় পদ্মপাতায় চলে জলময়ূরদের জীবনচক্র হোসেন সোহেল একাত্তর